2017 এর শেষ হয়ে আসছে বছরের শেষ সময়টা জুড়ে দেখা মিলছে অনেক বেজেলেস স্মার্টফোনের আবার একই সাথে বাজেটের মধ্যেও বেজেলেস ফোন এই ব্যাপারটা আমাদের রুচিটাকে পরিবর্তন করে দিয়েছে কেননা আপনার কাছে 25 থেকে 30000 টাকা থাকলে আপনিও বেজেলেস ফোনই খুঁজবেন কিন্তু যারা কয়েকদিন আগে পাবলিশ হওয়া আমাদের Oppo F5 versus Nova 2 এর কম্পারিজন রিভিউ দেখে এখনো কনফিউশন পকেট নিয়ে ঘুরছেন তাদের হয়তো আমার আজকের এই ভিডিওটি খুব হেল্প করবে হ্যাঁ আমি কথা বলছি আমাদের সবারই ভুলে যাওয়া একটা আন্ডাররেটেড স্মার্টফোনকে নিয়ে নাম তার Xiaomi Mi Note 3 হয়তো আমি অনুমান করতে পারছি যে আপনারা এতক্ষণে বলাবলি শুরু করছেন যে এতে 2017 এর ট্রেন্ডি 18.9 অ্যাসপেক্ট রেশিও নেই স্লিম বেজেল নেই তিনটা চারটা ক্যামেরা নেই তাহলে এটাতে কি করবেন এর বর্তমান বাজার মূল্য যদি আমলে নেই তাহলে বলা যায় এই ফোনটি এর আশেপাশের প্রতিযোগীদের থেকে অনেক বেশি কিছু অফার করছে বর্তমানে এতে কি আছে না আছে সবকিছু বিস্তারিত আলোচনা করব পুরোটা ভিডিও জুড়ে এবং আপনাদেরকে এই ফোনটি নিয়ে অ্যাকুরেট ডাটা দেওয়ার চেষ্টা করব বাকি সময় পর্যন্ত থাকবো আপনাদের সব আলোচনা আরিফুল ইসলাম ইমন এডিসি থেকে This video is sponsored by Gadget and Gadget. Gadget and Gadget থেকে যদি আপনারা Mino 3 device টি কিনতে চান তাহলে প্রথম 5 জন কাস্টমার ATC tag coupon টি ইউজ করে পেতে পারেন একটি Xiaomi Mi Band 1S একদম ফ্রি এবং এর পরের অর্ডার গুলো থেকে আপনারা এই ফোনটির সাথে একটি Rock Y1 একদম ফ্রি পাচ্ছেন। ATC coupon টি ইউজ করার জন্য सिंपली जस्ट এখন এই পয়েন্ট টিতে একটি স্ক্রিনশট নেবেন এবং Gadget and Gadget এর শপে অথবা পেজে এই স্ক্রিনশট টি পাঠাবেন। বাস আপনার ATC tag হয়ে গেছে এবং এভাবে আপনি পেতে পারেন একটি Xiaomi Mi Band 1S অথবা একটি Rock Y1 25 থেকে 30000 টাকা বাজেটটা আসলে খুব কনফিউজিং কারণ এই পরিমাণ টাকা থাকলে আপনার হাতে অপশন থাকবে অনেক সেজন্য দেখা যায় এই বাজেটে একজন কনজিউমার একটা ফোন থেকে সবকিছু আশা করে আর আশা করাটা স্বাভাবিক কারণ 30000 টাকা এমনটা বেশ বড়ই বলা যায় আমাদের দেশের বাজার দর অনুযায়ী লেট 2017 টা স্মার্টফোনের জন্য ছিল একটা রেভলুশনের ইয়ার এবং এই বছর আমরা অনেক কিছু দেখেছি কমপ্লেস সেই কাতারে মিনো 3 কে ফালালে আসলে এটাকে খুব ব্যাকডেটেড মনে হবে কিন্তু দাদা হোল্ড অন আ সেকেন্ড মিনো 3 ডিভাইসটা মি 2017 এর ফোন তখন আসলে এই 18.9 অ্যাসপেক্ট রেশিওর মতো ক্রেজ শুধুমাত্র ফ্ল্যাগশিপ ফোনগুলোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল এখন কথা হচ্ছে এতদিন পর এই সেটটাকে ফিচার করা মানেটা কি ওয়েল আপনারা যারা ফুল ভিউ ডিসপ্লে এক্সপেরিয়েন্সের স্বাদ নিতে গিয়ে Oppo F5 অথবা Nova 2 এ কেনার ধারণা করে ফেলেছেন তাদের জন্য আজকের ভিডিওটি এই ফোনটির অনেক কিছুই এই বাজারের ডিভাইসগুলো থেকে ওয়েই বেটার ডিজাইন নিয়ে আসলে এই ডিভাইসটিতে নতুন কিছুই নেই এটা এক্স্যাক্ট Mi 6 এর কার্বন কপি এর ডিজাইন আপনাকে 2017 এর বেজেলেস ফিল দিবে না কিন্তু দাদা এই ট্র্যাডিশনাল ফ্যাট বেজেল লুকটাও কিন্তু সবার কাছে খারাপ লাগার মতো না পার্সোনালি আমার কাছে ভালো লাগে এরকম ডিজাইন ফ্রন্ট এন্ড ব্যাক ফুলি গ্লাসের আর মেইন বডি অ্যালুমিনিয়াম ফ্রেমের তৈরি সব মিলে এর লুক খুব প্রিমিয়াম ব্যাক পার্টের গ্লাস প্যানেলটি এর প্রত্যেকটি সাইড এবং এজগুলো এত সুন্দরভাবে সিমলেসলি ব্লেন্ড করেছে এর ফলে ফোনটি হাতে নিয়ে খুব প্রিমিয়াম একটা ফিল পাওয়া যায় কিন্তু গ্লাস ব্যাক পার্ট কিছু কারণে খুব বিরক্তিকর লাগে যেমন ধরেন এত সুন্দর একটা ফোন কিন্তু হাতে নিয়ে 10 বার প্যান্টের সাথে গেঞ্জির সাথে ডলাডলি করতে হয় ফিঙ্গারপ্রিন্ট খুব খুব ভালোভাবে বসে যায় এতে ব্যাক পার্টের স্মাজগুলো খুব বিরক্তিকরভাবে ভিজিবল হয়ে থাকে এটা সিরিয়াসলি খুব বিরক্তিকর তবে ফিঙ্গারপ্রিন্টের ব্যাপারটা বাদ দিয়ে যদি চিন্তা করেন ট্রেডিশনাল ফ্যাট বেজেল ওয়ালা স্মার্টফোন হলেও এটা দেখতে জোস অনেকে ডিসাইডি করতে পারেন কিন্তু আপনার যদি বেজেল কনসেপ্ট নিয়ে নাক শিটকানোর সমস্যা না থাকে তাহলে ডিজাইন আপনার ভালো লাগবে তবে কাকা মি সিক্সের যেহেতু এটা জমজ ভাই তেমনি চোরে চোরে মাসুতো ভাইয়ের মতো এটাও হেডফোন জ্যাক নাই ঠিক এই পয়েন্টে এসে অনেকে এই ফোনটা কেনার চিন্তা বাদ দিয়ে দিতে পারেন এর কমন ইস্যুটা হচ্ছে ফোন চার্জে দেওয়াকালীন সময় গান শোনা কিন্তু অনেস্টলি আমার ইউজার এক্সপিরিয়েন্স থেকে যদি বলি এটা আসলে আমাকে তেমন প্যারা দেয় নাই কারণ আমি ম্যাক্সিমাম টাইম ব্লুটুথ হেডফোন ব্যবহার করি আর ব্লুটুথ দিয়ে গান শোনাকালীন টাইমে ফোন চার্জে দিই তাই এটা আসলে আমার জন্য তেমন কোনো ইস্যু ছিল না তবে এর একটা ব্যাপার একটু হতাশজনক লেগেছে যা হচ্ছে ফোনটিতে কোনো এক্সপেন্ডেবল স্টোরেজ অপশন নেই এতে দুটি মাইক্রো সিম ইউজ করতে পারবেন তবে কোম্পানি চ্যানেল সেকেন্ড সিম স্লটটা এসডি কার্ড অপশনটা দিতে পারত এছাড়া আর বাদ বাকি সব কিছুই অন পয়েন্টে আছে এই ফোনটির ব্ল্যাক কালার ভেরিয়েন্টটা বর্তমানে এই ভিডিওতে ফিচার করা হয়েছে কিন্তু এর ব্লু কালার ভেরিয়েন্টটা এক কথায় অস্থির দেখতে Xiaomi Redmi Note 3 তে আপনার পাচ্ছেন 5.5 ইঞ্চ ফুল এইচডি আইপিএস ডিসপ্লে নোট সিরিজ হওয়ার স্বভাবতই এই ডিসপ্লে সাইজ বড় রাখা হয়েছে যা কিনা আবার এর ক্লোন ব্রাদার Mi 6 এর থেকে 0.35 ইঞ্চ বড় 1920 ইনটু 1080 রেজোলিউশনের ডিসপ্লে PPI 401 এর পিক্সেল ডেনসিটি আসলে 5.5 ইঞ্চ ডিসপ্লে অনুযায়ী অনেক কম কিন্তু সারপ্রাইজিংলি এটা একেবারে আননোটিসেবল ছিল ডিসপ্লে যথেষ্ট শার্প এন্ড ক্রিস্প ছিল যেমন অনেক এক্সট্রা স্মল টেক্সট গুলো পর্যন্ত ডিসপ্লেটি খুব ক্রিস্প এন্ড
এর হার্ডওয়্যার নিয়ে আপনাদের কমন কিছু প্রশ্নের উত্তর প্রথমে দিয়ে দের কথা শুরু করব এর চিপসেটটি নিয়ে প্রথম কোশ্চেন হচ্ছে সিপিউ জেড এটি স্ন্যাপড্রাগন এইট থার্টি ফাইভ কেন দেখায় সেকেন্ড কোশ্চেন এর স্ন্যাপড্রাগন সিক্স সিক্সটিটা কি আসলে মিড রেঞ্জ চিপসেট ওয়েল অনেকেই স্ন্যাপড্রাগন সিক্স সিক্সটি এর পারফরমেন্স নিয়ে খুবই কনফিউজ ওয়েল প্রথম কথা হচ্ছে সিপিউ জেডের সেটটি এইট থার্টি ফাইভ শো করে কারণ এই চিপসেটটির আর্কিটেকচার ক্লাস্টার ভ্যালু ক্যাশ মেমোরি সব সেম এস এইট থার্টি ফাইভ ইভেন এই ফোনটিও টেন নানোমিটার ওপর বেস করে বানানো হয়েছে তাই সিপিউ জেড সফটওয়্যার গ্লিচার কারণে এইট থার্টি ফাইভ শো করে সেকেন্ডলি এ পারফরমেন্স এই চিপসেটটি আপনারা এক হিসাবে স্ন্যাপড্রাগন এইট থার্টি ফাইভের আন্ডার ক্লক ভার্সনও বলতে পারেন হার্ডওয়্যার সেক্টরে এই ফোনটি এই বাজারে শাইন করে আর এর মাইটি সিক্স জিবি র্যামের কারণে স্লো রেসপন্স হ্যাং এই জিনিসগুলো আমি আবিষ্কারই করিনি আর দাদা এর গেমিং ছিল দেখার মতো অবশ্যই দাম অনুযায়ী ওপো এফ ফাইভ আর নোভা টু এর গেমিংটা ছিল বড় কমপ্লেন যেমন এতে মডার্ন কমেট ভার্সেস প্লে করেছিলাম এবং গেম প্লে অনেক স্মুথ ছিল আর কন্টিনিউয়াস থার্টি এফ পিএস প্লেব্যাক দেখা যাচ্ছে আর গ্রাফিক্যাল ডিটেলও সব ওয়ান পয়েন্টে ছিল টেক্সচার পার্টিকালও খুব হাই ছিল এছাড়া টুকটাক নিড ফোর স্পিড নো লিমিটস গিয়ার ক্লাব খেলেছিলাম এগুলো বাটার স্মুথ এক্সপিরিয়েন্স দিয়েছেন লাস্টলি কথা বলবো ম্যাড আউট টু গেমটি নিয়ে এই গেমটি যেখানে ম্যাক্স গ্রাফিক সেটিংসে এই বাজেটের অন্যান্য সেটে এক এফ পিএস এ প্লে হয় সেই অনুযায়ী আমাদের মিনোত্রি বাবাজি এই গেমটি একেবারে ম্যাক্স গ্রাফিক সেটিংসে টেন টু ফিফটিন এফ পিএসে রান করেছে এর আসলে অনেক ইম্প্রেসিভ রেজাল্ট ছিল সহজ ভাষায় হার্ডকোর গেমারদের জন্য এই বাজেটে এটি বেস্ট ফোন আর হার্ডকোর গেমিং বাদে ভালো স্পেসিফিকেশনের ফোনে এমনিও স্লো রেসপন্স আর হ্যাং দেখা যায় না এই ক্ষেত্রে মিনো থ্রি এ বাজেটের পারফরমেন্সের দিক দিয়ে এগিয়ে থাকবে ফোনটির ফিঙ্গারপ্রিন্ট স্ক্যানারটি যথেষ্ট ফাস্ট ছিল মিশ্রিড হওয়ার চান্স কম এবং সেন্সরটি মি সিক্সের মতোই অনেক ফাস্ট ছিল মিনোর থ্রিতে পঁয়ত্রিশশো মিলি অ্যাম্প পাওয়ার ব্যাটারি ইউজ করা হয়েছে এই ফোনটির দরুন আমার রেগুলার ইউসেজে ফাইভ টু সিক্স আওয়ার স্ক্রিন অন টাইম পেয়েছি আর আমার ইউসেজের টাইমে ফোনটির ওয়াইফাই কন্টিনিউয়াস অন ছিল ব্লুটুথ হেডফোন কন্টিনিউয়াস ব্যবহার করেছি আমি তাই ব্লুটুথ অন ছিল আর ক্যাজুয়ালি ক্ল্যাশ রয়্যাল খেলেছি ম্যাক্সিমাম টাইমে ইউটিউব ব্রাউজিং করেছি তো কুল মিলে এই রকম ইউসে আমি ফাইভ টু সিক্স আওয়ার স্ক্রিন অন টাইম পেয়েছি তো মোডারেট ইউসে আপনারা এর থেকে একদিন ব্যাটারি ব্যাক পাবেন যদিও ব্যাটারিটা তুলনামূলকভাবে কম হয়ে গেছে আমার মতে বাট এভারেজ ছিল ওই ব্যাটারি লাইফ সামি মিনোর থ্রিতে ক্যামেরা নিয়ে সবার মেইন হাইপটাই ছিল ডিএক্সো মার্কেস কোন নিয়ে ওয়েল ডিএক্সো মার্কেস কোডটা একটু সাইডে রেখে আমরা আমাদের টেস্টিং নিয়ে প্রথমে কথা বলবো এরপরে ডিএক্সো মার্কেস কোডের অ্যাকিউরেসি যাচাই করবো এই ফোনটি রেয়ারের দুটি টুয়েলভ মেগা পিক্সেল সেন্সর ইউজ করা হয়েছে একটা হচ্ছে এফ ওয়ান পয়েন্ট এটের টোয়েন্টি সেভেন মিলিমিটার ওয়াইড অ্যাঙ্গেল লেন্স এবং আরেকটি হচ্ছে এফ টু পয়েন্ট সিক্সের ফিফটি টু মিলিমিটার টেলিফোটো লেন্স এর ক্যামেরাটি আমি এবং আমার পুরো টিম কয়েকদিন যাবৎ ধরে টেস্ট করে যাচ্ছি স্পেশালি এই ডিএক্সো মার্কেস কোডটাই বেশি অবাক করার মতো ছিল তো আমরা ফোনটি ডিফারেন্ট সিনারিওতে বিভিন্নভাবে টেস্ট করেছি এই ফোনের ক্যামেরাটি আসলে ফার্স্ট গ্লেন্সে ভালোই মনে হয়েছিল কিন্তু অনেস্টলি বলতে গেলে ডিএক্সো মার্কের ওভারঅল নাইনটি স্কোর অনুযায়ী ক্যামেরাটি অতটা এক্সট্রডিনারি কিছু মনে হয়নি আমার কাছে কেননা এই স্কোর গুগল পিক্সেলও পেয়েছে বাট স্টিল গুগল পিক্সেলের ছবি ওয়েই বেটার কেন তা আমি এক্সপ্লেন করছি আমরা যদি ডিএক্সো মার্কের ওনলি ক্যামেরা স্কোরগুলো পর্যবেক্ষণ করি তাহলে দেখা যাবে গুগল পিক্সেলের স্কোর মিনোর থ্রি থেকে চার কম বাট এই কম হওয়া সত্ত্বেও পিক্সেলের এক্সপোজার কালার অটোফোকাস টেক্সচারের স্কোর মিনোর থ্রি থেকে এগিয়ে বাকি অন্যান্য দিক যেমন জুম বোকে এদিক দিয়ে মিনোর থ্রির স্কোর বেশ এগিয়ে এর ফলে ওভারঅল মিলে পিক্সেল আর নোট থ্রির স্কোর সমান হয়ে গেছে তাই এখানে ভাবার কোনো সুযোগ নাই যে মিনোর থ্রি আর গুগল পিক্সেলের পিকচার কোয়ালিটি সেম অফকোর্স গুগল পিক্সেলের পিকচার কোয়ালিটি অনেক বেটার এই বাজেটে এখন এই মুহূর্তে ডিভাইসের ক্যামেরা অনেক বেটার আর ক্যামেরা নিয়ে খুব কমপ্লিকেটেড ভাবে কিছু না বলে প্রথমে আপনাদেরকে এর ক্যামেরার ফ্লসগুলো বলবো এই ক্যামেরাটা নিয়ে আমার প্রথম কমপ্লেন হচ্ছে এর কালার সমীর ম্যাক্সিমাম ডিভাইসের ক্যামেরাতে একটা ডাল টাইপের ওয়ার্মিস কালার টোন দেখা যায় এটাতেও সেম কালার টোন অনেক ক্ষেত্রে এই ওয়াশড আউট ডাল একটা ওয়ার্মিস টোন দিচ্ছিল ডিএক্সো ফাইভ মার্কেও এতে কালারে সেভেন্টি ফাইভ মার্ক দিয়েছে আবার ঠিক একইভাবে গুগল পিক্সেল সেটটি কালারে এইটি স্কোর করেছিল সো বোঝা যাচ্ছে এর কালার রিপ্রোডাকশন কিছু ক্ষেত্রে একটু ডাল তাই কালারের ক্ষেত্রে এটি ডিএক্সো মার্কে কম স্কোর করেছে এরপর আরেকটি ব্যাপার হচ্ছে এই ক্যামেরাটি এক্সপোজার অ্যান্ড কন্ট্রাস্ট দিক দিয়ে মাঝে মাঝে একটু ওভার এক্সপোজ করে ফেলে হোয়াইট এরিয়াগুলোকে পিকচারের ডিটেলসেরও কিছুটা ঘাটতি রয়েছে বাট পিকচারগুলো সফটওয়্যার ওয়াইজ ওভার শার্প করে ফেলে তাই মাঝে মাঝে একটু নয়জি মনে হয় কিন্তু দাদা এর পোর্ট্রেট মুডটা কিন্তু ছিল একের পোর্ট্রেট মুড হিউম্যান ফেসে খুব খুব অ্যাকোরেট কাজ করেছিল
আর ফ্রন্টে থাকছে সিক্সটিন মেগাপিক্সেল সেন্সর এই ফোনটি দিয়ে তোলা সেলফিগুলো বেশ ভালো এসেছে খুব প্রপারলি এক্সপোস্ট কালার খুব সুন্দর ছিল ডিটেলস অ্যান্ড শার্পনেসও ভালো ছিল আর স্মার্ট মোডটি অন করলে আপনি স্বাভাবিক থেকে অস্বাভাবিক হয়ে যাবেন ওভারঅল ফোনটির ক্যামেরাটি ভালোই ছিল এর ইউআই নিয়ে আসলে তেমন কিছু নেই বলার মতো জাস্ট টিপিক্যাল এম আই এটি অনেক ফাস্ট ফ্লুয়েন্ট অ্যান্ড রেসপন্সিভ ছিল কোনো প্রকার ল্যাগ ও স্লো চোখে পড়েনি এরই বর্তমানে এম আই ইউআই এইট পয়েন্ট ফাইভ রমে রান করছে এর অ্যান্ড্রয়েড ভার্সন অ্যান্ড্রয়েড সেভেন ডট ওয়ান ডট ওয়ান নুগাট এম আই ইউআই রমটি অনেক ভালোভাবে অপটিমাইজড তাই কোনো প্রকার হ্যাং অথবা স্টার্টারিং চোখে পড়েনি এর ইউআই নিয়ে স্ট্রেট ফরওয়ার্ড বলতে গেলে আমি এটি দ্বারা স্যাটিসফাইড তবে আপনারা যদি মি ইউআই নিয়ে ডিটেলসে জানতে চান তাহলে চিন্তার কোনো কারণ নেই কারণ আপনাদের জন্য আমার বন্ধু আকিব রাগ অনেক আগেই মি ইউআই নিয়ে একটি এক্সপ্লেন ভিডিও বানিয়েছিল চাইলে সেটি এখনই গিয়ে দেখে আসতে পারেন যার লিঙ্ক ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে ওকে ফাইনালি মোমেন্ট অফ ট্রুথ আমার কাছে মি নোট এই বাজেটের অনেক দিক দিয়েই বেস্ট মনে হয়েছে বাট দ্য পয়েন্ট ইস এই ফোনটি যখন প্রথম দেশের বাজারে এসেছিল তখন সেটটি এর দামের জন্য তেমন একটা সারা ফেলতে না পারলেও এখনের প্রাইস আঠাশ থেকে তিরিশ হাজার টাকা নামার কারণে বর্তমানে এটি এই বাজেটে আই থিঙ্ক সব থেকে বেস্ট ফোনগুলোর কাতারে থাকবে ফোনটির স্পেক ছিল টপ নচ পারফরমেন্সও ছিল টপ নচ ক্যামেরাও বেশ ভালো ছিল ডিসপ্লেও ভালো ছিল জাস্ট ব্যাটারি একটু অ্যাভারেজ ছিল তো সব মিলে বিবেচনা করলে আমি বলবো মি নোট থ্রি ক্লিয়ারলি বেটার ফোন ওপো এফ ফাইভ নোভা টু আই অথবা স্যামসং এ ফাইভ টোয়েন্টি থেকে কিন্তু আপনার যদি ভালো পারফরমেন্স ভালো ক্যামেরা থেকে ভালো ডিজাইন বেশি ইম্পর্টেন্ট হয়ে থাকে তাহলে স্যামসাং গ্যালাক্সি এ ফাইভ টোয়েন্টি দিকে যেতে পারেন কিন্তু পারফরমেন্স মি নোট থ্রিয়ে ধারে কাছেও পাবেন না এখন আলটিমেট ডিসিশন আপনার উপর আরেকটা কথা আপনি যদি এই মুহূর্তে কোনো এফ ফাইভ অর নোভা টু ইউজার হয়ে থাকেন প্লিজ বাট হার্ট হয়ে ডিসলাইক দেন না আর যদি কনফিউশনও থাকেন যে উল্লেখ করা ফোনগুলোর মধ্যে কোনটা নেবেন তাহলে আমার মতে ডিজাইনের দিকটা স্যাক্রিফাইস করলে আপনি মি নোট থ্রিটা নিতে পারেন আর ভাই এতটুকু টাইম স্পেন্ড করে যেহেতু ভিডিও শেষ পর্যন্ত এসেই পড়েছেন তাহলে প্লিজ লাইক কমেন্ট শেয়ার করে পাশে থাকেন এর বিনিময়ে আপনাদের নতুন নতুন ভিডিও দিব এরা কিন্তু সঠিক বিচার দাদা দ্যাটস ইট ফর টুডে আজকের মতো এই পর্যন্তই আবারও কথা বলবো অন্য কোনো ভিডিওতে সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন দিস ইজ আরিফুল ইসলাম ইমন সাইনিং আউট